بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں ہم ایک رکو اور دو سجدے کرتے ہیں تو آخر ایسا کیوں کہ رکو ہم ایک کرتے ہیں اور سجدے ہم دو کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کس لیے ایسا کرتے ہیں آج ان شاء اللہ عزیز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو مکمل طور پر آپ سنیں تاکہ اس کی نالج ہو جائے اور اسے آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں ممکن ہے کہ انہیں اس کی نالج نہ ہو اس کی معلومات نہ ہو سب سے پہلے آپ سماعت کر لیجئے کہ نماز کے بارے میں جو حکم ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلو کما رائے تمونی اسلم او کما قال کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھ مجھے پڑھتے ہوئے تم دیکھے ہو تو صحابہ کے رام سے نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے یہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں تو اسی طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں اب ایک رکو کرنا دو سجدے کرنا یہ امر تعبدی ہے یعنی حکم خدا ہے اور حضور کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے بس ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ اس کی پہلی چیز آپ سماعت کر لیجئے کیونکہ ہمارا دین جو ہے دین یہ دین دراصل دیوانگی کا نام ہے اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ دین دیوانگی کا نام ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہم تک پہنچا ہے سے ہم تک پہنچ گیا ہے بس ہم اس پر عمل کریں اس میں اپنی عقل کو ہم نہ ٹھوسے ہاں جہاں کچھ نقطے حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں تو ہمارے علماء کرام اس کی حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں لیکن پہلی چیز یہ کہ اللہ کا حکم ہے حضور کا فرمان ہے بس اس لیے ہم ایک رکو کرتے ہیں اور دو سجدے کرتے ہیں لیکن ہمارے علماء کرام نے اس کی کچھ وجہیں بھی بتائی ہیں اس میں پانچ قول ذکر کیے گئے ہیں کہ اس وجہ سے ہم ایک رکو کرتے ہیں اور دو سجدے کرتے ہیں تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھ دوں پہلا قول یہ ہے کہ دو سجدے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان کو ذلیل کر دیں ہم کہ جب اللہ رب العزت نے اسے سجدہ کرنے کے لیے ایک سجدہ کرنے کے لیے حکم فرمایا تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو ہم دو سجدے کرتے ہیں یعنی اس نے ایک نہیں کیا تو ہم دو سجدے کرتے ہیں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اسے رسوا کرنے کے لیے یہ پہلا قول ہے دوسرا قول ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلا سجدہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا اوری کے لیے کرتے ہیں یعنی اللہ نے حکم فرمایا ہے اس لیے ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ شیطان کو ہم ذلیل و خوار کریں کہ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا اور ہم اللہ کے حکم سے ایک سجدہ کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ دوسرا قول ہے تیسرا قول ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلا سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے تو اس پر شکر ادا کرنے کے لیے ہم پہلا سجدہ کرتے ہیں اور دوسرا سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اس کے تحفظ کے لیے اس کے حفاظت کے لیے ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں اس میں چوتھا قول یہ ہے کہ پہلے سجدے میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی جب پہلا سجدہ کرتے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے اور جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اسی مٹی سے یہ پیدا ہوا ہے اور واپس پلٹ کر اسی مٹی میں وہ جائے گا تو یہ ایک مقصد ہے اور پانچواں جو قول اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس امر کی تصدیق کے لیے ہم اللہ رب العزت نے جب بنی آدم سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کا ذکر 
سورہ آراف پارہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو بہتر میں ہے وَإِذْ أَخَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَدُدِّيَّتَهُمْ وَأَشَادَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا یہ پوری آیت مبارکہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے جو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں تھے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے تو جب اہد لیا گیا تھا تو جن لوگوں نے اہد لیا تھا تو اس اپنی اہد پر مہر لگانے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سجدہ کیا تھا لیکن اس وقت اولاد آدم میں کچھ مسلمان اور کچھ کافر تھے تو مسلمانوں نے تو سجدہ کر لیا تھا لیکن کافر کھڑے رہے وہ سجدے سے محروم رہے تو جب مسلمانوں نے سجدے سے ایک سجدہ کیا اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کفار اس سجدے سے محروم ہیں اور انہوں نے سجدہ نہیں کیا ہے تو پھر دوبارہ وہ سجدے میں چلے گئے یہ شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے ہمیں پہلا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ہم نے تو نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے وہ سجدہ کیا تو اب اس شکر میں وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے تو یہ پانچ قول اس کے حوالے سے ملتے ہیں کہ دو سجدے نماز میں ہر رکعت میں ہم کیوں کرتے ہیں اس کا ذکر بحر الرائق جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیران نبے میں موجود ہے اور حضور علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح و رضویہ میں اس پاچوے قول کو نماز کے بیان میں ذکر فرمایا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ